Արցախում գործում է 30 փոքր եւ 1 միջին հիդրոէլեկտրակայան եւ ըստ 12-ը կառուցվում է։ Ինչ ազդեցություն ունեն փոքր հեկերը շրջակամիջավայրի վրա։ Ավելի շատ շահում թե կործնում ենք։ Հարցերի պատասխանը փորձել է ստանալ վստահություն կուսակցությունը։ Հետագայում ճիշտ ուղորդվելու համար կամ հիմք ունելու համար միգուցե եզրակացություն անելու համար։ Ընդհանուր մեր գործունեությունը ցավալ ցավալված է որովհետեւ աջակ ցանկ այդ հարցի լուծումը ավելի գրագետ, ավելի մասնագիտորեն տալու համար։ Բնապահպանության եւ բնական ռեսուրսների փոխնախարարի խոսքով էներգետիկան պետության զարգացման կարևոր նախապայման է բայց դա չի նշանակում որ հիդրոկայաններում պետք է անտեսեն բնապահպանական նորմերը ստուգում ենք փակում են այդ անց ջրի այդ հոսքի անցնելի տեղ փակում են բանեն անան քիչ են բաստողում դրա համար ստուգում ենք եւ զգուշացնում ենք հարցեր կատեղ նախազգուշացում զգուշացում Հիդրոշինարար հարությունակոպյանը դեմ է գաղափարին, որ պետք է կանգնեսնել հեկաշինարարությունը։ Հիմնավորում է այլապես ինչպես ապահովել էներգետի կանկախությունը, այլ բան է թե ինչպես են օգտագործում ջրային ռեսուրսը։ Սամանում է տրված նախագծերում այդ բոլորը հաշվի առնում եւ բնապապանական ելքը միշտ պետք է արկա լինի գետում։ Ուրիշ բան որ կյանքում դա չի պահպանում այդ կամ բան։ Գործող կարգի համաձայն կայանը չի կարող օգտագործել գետի ջրի 75%-ից ավելին, նաև պետք է ապահովի ձկնողի ձկների միգրացիայի համար։ Կենթանաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վահրամ Հայրապետյանը ձկնաբուծարան կառուցել առաջարկողներին հիշեցրել է, խոսքը ձկան մսի մասին չէ։ Եթե ձկնատեսակները անհետանում են, այնտեղ կան հետանան բոլոր տեսակի ջրի մորները, որոնցով սնվում են նաև ձկները, նրանց արտաթորանքը պարտանում թե հանդիսանում մամորների ջրի մորների ձևավորման համար, որոնք արտադրում են թթվածին։ Այսա խնդիրը, որ սա իհարկե կապ չունի ձկան մսի արտադրության հետ։ Գլոր Սեղանին ուղիղ կապով մասնակցել է աշխարհագետ հայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանը։ Ասում է հեկաշինարարությունը սողանքների եւ փլվածքների պատճառ է դառնում։ Այս փուլում առաջարկում է դադարեցնել լիցենզիաների տրամադրումը եւ գնահատել իրավիճակը։ Ելա գնահատում իրավիճակի հասկանալ են ինքը։ Արդյոք մենք եւ մեր բնությունը կարող են դիմալալ այդ ճանապարհավորությունը։ Ուրեմն պետք է հստակ չափորոշել արդյոք թուլադերիա մեր գետերի վրա վերնային գետերի վրա կառուցել պատվանդեր պատվանդերի կառուցման ճոթով գետը տեսնելուցան աշխարհելով մի քանի մասերի եւ ինք ապրել են գետ չի դառնում Գլոր Սեղանի մասնակիցները փաստել են ի սկզբան է պետք է հստակեցվեր թե որ գետում ինչ զորության հետ կարելի է կառուցել մյուս կողմից առաջ է խաշվում հարցը ջրային ռեսուրսի դիտարկում վերջին անգամ արցախում կատարել են 1984-ին այս տեսակետները կներկայացնեք մեր կառավարությանը շահագրգիր մարմիններին ովքեր պետք է այդ ուղության որոշումների կայացնեն մենք ընդհանուր կարելի է ասած հանրային պահանջից հետո հանրային կարծիք ենք ուզում ենք ներկայացնենք եւ իհարկե մասնագիտակված որոշակի տեղեկություններ ներկայացնենք բնապահպանական ոլորտի մասնագետները նկատել են փոքր հեկերի համար չկան ջրի եւ բնապահպանական վճարներ նարեքսահայան արտավազ գրիգորյան օր